എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ കീറ്റോ തന്നെ ചെയ്യാനാണ് നിശ്ചയിച്ചത് അത് എനിക്ക് ആദ്യ വളരെ കാലം മുമ്പേ ഞാൻ കീറ്റോയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ വീഡിയോസൊക്കെ ആ കണ്ട അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫുഡ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ പലതും എനിക്ക് കിട്ടുകയില്ല പലതും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമില്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ പോലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ സിറ്റിയുടെ വെളിയിൽ കുറച്ച് ദൂരെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിയും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്കത് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് തുടങ്ങിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളികളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു അവർ ഹബീബ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻജിനീയർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു പക്ഷേ അതിൽ മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഗൾഫ് ഏരിയ ആയാലും അമേരിക്ക ആയാലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എന്നെപ്പോലെ ഈ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തിരു ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിലും പ്രയാസമില്ല ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ദൂരെ പോകണം രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് വളരെ അധികമാണ് ബദാം എക്സ്ട്രാ വെജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ അത് ഒരു ചെറിയ കുപ്പിക്ക് തന്നെ എണ്ണൂറ് രൂപ ആവും അത് ദിവസവും കുടിക്കണം എക്സ്ട്രാ വെജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഗ്രാസ് ഫെഡ് ബീഫ് അതിന് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ദ മാജിക് പിൽ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുള്ള ഒരു മൂവി കണ്ടറിയാം അതുപോലെ ഫ്രീ റേഞ്ചിങ് ചിക്കൻ എഗ്സ് അത് നമ്മളുടെ നാട്ടും പുറത്ത് കിട്ടും ഫ്രീ റേഞ്ചിങ് ചിക്കൻ എഗ്സ് ഓരോരുത്തർ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ട പക്ഷേ അത് നമ്മൾക്കിവിടെ നാടൻ മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കടയിൽ കിട്ടുന്ന മുട്ട നാടൻ മുട്ടയൊന്നും അല്ല ഈ ഫ്രീ റേഞ്ചിങ് മുട്ടയല്ല അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചുമന്ന മുട്ട എന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാ ബി വി ഏതാണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കോഴിയുണ്ട് ചുമന്ന കോഴി ഞങ്ങളും വളർത്തിയിരുന്നു അത് ഇടുന്ന മുട്ടയാണ് അതിനെ കൂട്ടിൽ വളർത്തി തീറ്റ കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ കോഴി ഫീ ചിക്കൻ ഫീഡ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മുട്ടയാണ് ഈ നാടൻ മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കടകളിൽ കിട്ടുന്ന മുട്ട ഒമേഗ ത്രീ മുട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫ്രീ റേഞ്ചിങ് ചിക്കൻ എക്സ് സിറ്റിയുടെ സബേബ്സിലൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ അഴിച്ചു വിടുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ട പക്ഷേ ഗ്രാസ് ഫെഡ് ബീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാ അത് ഇതൊക്കെ കാണാൻ ആ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ കാണിക്കും ഓരോ അമേരിക്കയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും ഒക്കെയുള്ള ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക്കർ കണക്കിന് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് പുല്ല് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിൽ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്ന പശുക്കളും പന്നികളും അതുപോലെ കോഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പശുക്കളൊക്കെ ഒരേ ഏരിയയിലെ പുല്ലൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നു അത്രമാത്രം സ്ഥലം അവർക്കുണ്ട് പാസ്റ്റർ ലാൻഡ് ഉണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് നടന്ന് പുല്ല് തിന്നൊക്കെ ജീവിച്ച് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ച് അതിനോട് വളരെ മേഴ്സിഫുള്ളായിട്ട് കില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രാസ് ഫെഡ് ബീഫ് അതുപോലെയുള്ള ചിക്കൻ ചിക്കൻ എഗ് എഗ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല നാടൻ മുട്ട എന്ന് പറയുന്ന വാങ്ങിക്കുന്ന മുട്ട നാടൻ അല്ല ഇവർ പറയുന്ന മുട്ടയല്ല എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുത്തി കഴിയണം അതൊന്നും എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റ് തന്നെ തുടങ്ങിയത് വേറെ ഒരു കാര്യം കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഫാറ്റ് ബേണിങ് മോഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് പല മാനസിക ബുദ്ധിപര നമ്മൾക്ക് പറയുന്ന ചില മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതുപോലെ ചില പ്രോബ്ലമോടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫിറ്റ്സ് വരുന്നവർക്കുമൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് പക്ഷേ ആ കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മളുടെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കണം അങ്ങനെ കീറ്റോ ഡയറ്റിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചിലർക്ക് വള വരൾച്ച മുരടിച്ചതായിട്
ഞാൻ കീറ്റോ തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാനിത് തുടങ്ങി ആദ്യം എൻ്റെ പോയി കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ബ്രോക്കളിയും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കുറച്ച് ബദാമും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് കാലറീസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ടർ ഹൈ ഫാറ്റ് അത് കുറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് ഈ ബുള്ളറ്റ് കോഫി വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നി ഒരു വായിലും ഒക്കെ ഒരു എണ്ണമയം അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രയാസമായിരുന്നു എണ്ണ കുടിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇ വി ഒ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ വാ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം വെസ്റ്റേണേഴ്സിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് പണ്ടേ ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ വി ഒ കുടിച്ചാൽ എ വി ഒയും എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചക്കിലാട്ടി എണ്ണയാണ് അതിൽ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിങ് ഹീറ്റിങ്ങും ഇല്ല ചെറിയതായ ഒരു ചൂടും സൂര്യനിൽ ഉണക്കുന്നതുമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണവും ഒരുമാതിരി തലകറക്കവും ഒക്കെ വന്നു പിന്നെ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭയം തോന്നി കാരണം കീറ്റോ റാഷ് എന്നും കീറ്റോ ഫ്ലൂ എന്നുമൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ ഫേസസ് അതിനുണ്ട് എനിക്കത് വന്നാൽ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ റാഷായിട്ടും കീറ്റോ ബ്രത്തായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹൊറായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കീറ്റോസിസ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ എൽ സി എച്ച് എഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡി ലൈഫ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയി ചുമ്മാതെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കീറ്റോയിലൊന്നും പോകണ്ട ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് ലോസും ഡയബറ്റിസ് മാനേജ്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പലരും കീറ്റോയിൽ പോയിട്ടില്ല അവരൊരു റെഡ്യൂസ്ഡ് കാബ് ഒരു എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ലോ കാബ് ഹൈ ഫാറ്റ് നോട്ട് കീറ്റോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലോ കാബ് ഹൈ ഫാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ കാബ് ഹൈ ഫാറ്റ് എന്താണെന്ന് നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൽ ഫാറ്റിൽ നിന്നുള്ള കാലറീസ് മാക്സിമവും അതിനേക്കാൾ കുറവ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോട്ടീൻ മാത്രവും കഴിക്കുന്നതാണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുകയല്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ഗ്രാം ബീഫോ പത്ത് ഗ്രാം ചിക്കനോ എടുത്താൽ അതിൽ പത്ത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ റേഷ്യോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നെറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി അതുപോലെ ഈ ഫാറ്റ് കൂട്ടണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയ്ക്കണം രാവിലെ എനിക്ക് ഈ കോഫി കുടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എനിക്കത് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഞാൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ചു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വെയിറ്റ് അമ്പതായി പത്ത് ആ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസുലിനൊക്കെ മിനിമം ആക്കിയായിരുന്നു മിനിമം എട്ട് യു പത്ത് യൂണിറ്റിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് എട്ട് വരെ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ നിർത്താൻ പേടി അപ്പോൾ എന്നോട് ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകാർ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ മരുന്നും നിർത്തിക്കുമെന്ന് നിർത്തിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ പേടിച്ച് ഞാൻ അത് നിർത്തിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകാരോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ അത് അതങ്ങ് നിർത്തി ഇൻസുലിൻ നിർത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല വിശപ്പ് കുറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള വെപ്രാളം പിടിച്ച വിശപ്പ് പോയി എന്നല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസുലിൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം പിന്നീട് ഞാൻ മെറ്റ്ഫോമിനിൽ തുടർന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വൈഡർ ഫീവർ വന്ന് വെയിറ്റ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോയിലേക്ക് താഴുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മെറ്റ്ഫോമിൻ നിർത്തി വെയിറ്റ് ലോസ് കോസ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ മരുന്നുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്
ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് ഇതിട്ട് ഇളക്കി അതാണ് ചൂടോടെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വലിയ ചൂട് എനിക്ക് ചൂടോടെ അല്ല ഇനി കുടിക്കാവുന്ന ചൂടിൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഞാൻ തുടർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എട്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കാപ്പി എല്ലാവരും കാപ്പി കുടിക്കും ഞാനും ഭർത്താവും മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ജോലിക്കാരി വരും എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എട്ടര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കാപ്പിയൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എട്ടര ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എട്ടേ കാല് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തൊട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇതിന് ഒരുപാട് വായിച്ചും നോക്കിയുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബദാമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബദാം ഫ്ലവർ ബദാമിൻ്റെ മാവ് അപ്പോൾ ബദാം ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്ക വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് രൂപ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനകീയമായ ഒരു സിസ്റ്റം ആകണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് വാങ്ങിച്ചില്ല ഞാൻ ബദാം വാങ്ങിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ബദാം എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊതുത്ത് അതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റി ഞാൻ മിക്സിയിലടിച്ച് അതിനെ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡൈസർ ഉണ്ട് അതിലടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു തുണിക്കകത്ത് കൂടെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ആ പാൽ ഞാൻ ബദാം പാലായിട്ട് അവർ പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ ബദാം പാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ബദാം പാൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ബാക്കി വരുന്ന സാധനം അതാണ് ബദാം മാവായിട്ട് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്താണ് അവർ വിൽക്കുന്നത് തൊലി മാറ്റാത്തുള്ളത് ബദാം മീലെന്നും തൊലി മാറ്റിയത് ബദാം മാ ഫ്ലവർ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ പൊടിയാത്തത് ബദാം മീലെന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലുണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പ്രിസേർവേറ്റീവ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തേക്ക് ഉള്ള ബദാം പാലെടുത്ത് വെച്ചു ഈ ബദാമിൻ്റെ ഈ പൊടി എടുത്ത് വെച്ചു പൊടി പുട്ടുപൊടി നനയ്ക്കാൻ നേരം എല്ലാവർക്കുമുള്ള പുട്ടുപൊടി നനച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബദാമിൽ എൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ മറ്റോ അരി പുട്ടുപൊടി എടുത്തിട്ട് ഈ ബദാം പൊടിയും തേങ്ങയും ഈ ബദാം പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിനകത്ത് ഇളക്കി തേങ്ങ കൂടുതൽ മുകളിലും താഴെയും ഇട്ട് ചിരട്ട പുട്ടിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുട്ടിൻ്റെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് കൂട്ടാൻ ഞാനത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ തേങ്ങായ്ക്കകത്ത് ധാരാളം ഫാറ്റുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തേങ്ങയിലുള്ള ഫാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സാധനം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറയാം ഈ തേങ്ങാപ്പീര് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ടുള്ള മാവ് എല്ലാം കൂടെ അരി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് കുതിർത്താൽ ഒരുപാട് മാവ് വരും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് വരും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയി പിന്നെ ബാക്കി മുഴുവനും തേങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുകളിലും താഴെയും ഒക്കെ തേങ്ങാപ്പീരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ തേങ്ങാപ്പീരയിൽ ധാരാളം ഫാറ്റുണ്ട് അതിലല്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ രാവിലത്തെ പുട്ട് അപ്പോൾ ഈ പുട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കുറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചിരട്ട പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റി പല സൈസിലുണ്ട് ചിലത് ചെറുതാണ് ചിലത് ഒരു വിധം സൈസ് ഉണ്ട് ഒരു അര നമ്മുടെ പുട്ടുകുറ്റിയുടെ പകുതി ഭാഗം വരും അതിൻ്റെയും പകുതിയേ ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ കഴിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും അവരുടെ ഷുഗറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പകുതി ഞാൻ രാത്രി കഴിക്കാനോ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കഴിക്കാനോ ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അപ്പോൾ ഈ പകുതി കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ വയറുന്നത് അത് അതിനാണ് ഞാൻ ഒരു സൈറ്റിൽ ഉള്ള ഫുഡ് ഓർഡർ അത് ഞാൻ ജാപ്പനീസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ജാപ്പനീസ് കാരുടെ റിസർച്ചിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ഈ ഫുഡ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേർപ്പസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻസുലിനും കുറയ്ക്കണം ഷുഗർ കൂടുന്നതും കുറയ്ക്കണം ഇൻസുലിനും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ കുറയ്ക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസും കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോസും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ടാണ് അവർ ഈ ഫുഡ് ഓർഡർ പറയുന്നത് അത് അവർ പറയുന്ന ഹൗ ഫുഡ് ഓർഡർ എഫക്ട്സ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ്
എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചിലർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നപ്പോൾ അവർ ധാരാളമായിട്ട് പ്രോസസ് മീറ്റ് അവർക്ക് കോ കോളോറെക്കൽ ക്യാൻസർ ആണെന്നിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുമായിരുന്നു പ്രോസസ് മീറ്റ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ശരിയാണോന്ന് അപ്പോൾ പ്രോസസ് മീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ രാവിലെ ചിക്കനും മറ്റും കഴിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ടയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ വയർ നിറയാനായിട്ട് ഈ പുട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വയർ നിറയാനും മാത്രം ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വരണമെങ്കിൽ മുട്ട കഴിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട വരെ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ മുട്ട കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് കീറ്റോക്കാരിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് വെജിറ്റബിളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വലിയ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പകുതി അതായത് ഒന്നര മുട്ടയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആദ്യം പ്രോട്ടീനും വെജിറ്റബിളും കഴിച്ചാൽ നമ്മളുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്ന സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ഷുഗർ കൂടുന്നത് സ്ലോ ആകുകയും ഗ്രാജുവൽ ആകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇത് കൂടുന്നത് കുറയും ഷുഗർ കൂടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന പുട്ടാണ് എൻ്റെ ഷുഗർ കൂട്ടുന്ന സാധനം അത് കാരണം ഞാൻ ഈ മുട്ട കഴിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാർച്ചി ഫുഡ് പണ്ട് കഴിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അതിന് പകരം വളരെ ന്യൂട്രിറ്റീവായിട്ടുള്ളതും വളരെ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ന്യൂട്രിഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതാണ് മുട്ടയും പച്ചക്കറികളും അപ്പോൾ മു ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് രാ രാത്രിയിലൊക്കെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സാലഡ് എടുത്ത് ബാക്കി വെച്ച് അതിനകത്ത് മുട്ട അടിച്ച് ചേർത്താണ് അത് ഒരു കപ്പ് എടുക്കും ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് മുട്ട അടിച്ച് ചേർത്ത് അതിലൊരു സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിക്കും അപ്പോഴാണ് അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എന്നാണ് ഒന്നര ഒരുന്നൊന്നര സ്പൂണേ ഞാൻ ഒഴിക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഈ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ ഓർത്തു തോര മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾ എന്നും ടൊമാറ്റോയും ഈ ഉള്ളിയും ഒക്കെ തിന്നാതെ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ആക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ തലേ ദിവസമുള്ള ഇതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള തോരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തോരൻ ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഓംലെറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മുരിങ്ങയിലയാണെങ്കിൽ വളരെ രുചികരമാണ് ചീര കുഴ അത് കുഴപ്പമില്ല ക്യാബേജ് നല്ലതാണ് ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടെ ഇട്ട് ചിലപ്പോൾ തോരം വെക്കും അതെല്ലാം ഇതിനുപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് തോരനും മുട്ടയും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് അത് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഒന്നും ഉപ്പൊന്നും ഇടണ്ട ഈ തോരൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് വെളിച്ചെണ്ണയിലോ നെയ്യിലോ പൊരിച്ചെടുക്കും ആ എണ്ണയും നെയ്യും ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിക്കും അത് കുറയ്ക്കാറില്ല അത് പൊരി കാരണം ഫാറ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അത് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് അതിനകത്തിടും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ചീസ് ചേർക്കുമായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ ചീസും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും കൂടും അങ്ങനെ ആ മുട്ട കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുവിധം വയറ് നിറയും പിന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ആ അരക്കുറ്റി പുട്ട് കഴിക്കും ആ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ പഴം ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് പുട്ടിനകത്ത് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർക്കും നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ രുചികരമാണ് ആ നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ പുട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി പുട്ടായിരിക്കും ആ പുട്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ നൂറ്റി മുപ്പതിലൊക്കെ പോസ് ബ്രാൻഡിയിൽ നിൽക്കും ഈ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് ആദ്യം പ്രോട്ടീനും വെജിറ്റബിളും കഴിക്കുന്നു രണ്ടാമത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഓരോ ഗ്രാം ഫാറ്റിലും ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഫാറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ഒരു ഗ്രാം നെയ്യിലോ ഒമ്പത് കാലറി ഉണ്ട് അതേസമയം ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നോ ഒരു ഗ്രാം സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്നോ അല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലോ നാല് കാലറിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണത്തിലും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ കഴിച്ചു അത് അമ്പത് ഗ്രാം പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ട് ഒരു കിഴങ്ങിൽ ആ അമ്പത് ഗ്രാം സ്റ്റാർച്ച് അതിലില്ല കാരണം അതിൽ കുറേ ഭാഗം ഫൈബറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർച്ച് അതിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ചില ടേബിൾസ് ഒക്കെ ചില പല സൈറ്റിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് കാലറി കൗണ്ടിങ് ഓരോന്നിനകത്ത് എത്ര സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ സോറി എത
അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പിന്നെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും പരിപ്പും ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിലെല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കാർബ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്നില്ലായിരു ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഫാറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താനും കാർബ് കുറയ്ക്കാനും പണ്ട് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതിയോ വൺ തേർഡോ ചില സമയത്ത് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ആദ്യം കഴിക്കുകയും പിന്നീട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുകയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ പകുതിയിലധികം ബദാമോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ പീരയും ബദാമും കാണും നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യും പണ്ട് നെയ്യൊന്നും തൊടുകയല്ല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ വിധങ്ങൾ അപ്പോൾ വേറെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒക്കെ ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ വീഡിയോ തന്നെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വീഡിയോ ലഞ്ച് വീഡിയോ ഡിന്നർ വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള റെസിപ്പി എങ്ങനെ കഴിച്ചു എങ്ങനെയുള്ള പ്ര ഇതിൽ ചെയ്തു എന്നറിയാം ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ലതുപോലെ കുറയ്ക്കുക അതിന് മുമ്പ് മുട്ട ഇതൊക്കെ കഴിക്കുക ഇറച്ചിയും ബേക്കണും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അത് കഴിക്കാം പക്ഷേ അത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനത് കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഫാറ്റ് കൂട്ടുക ബട്ടർ കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നവർക്ക് അത് കുടിക്കാം പക്ഷേ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ബട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ബട്ടറും നെയ്യൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുട്ടിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതും പുട്ടിനകത്ത് ഈ ബദാമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഈസ്റ്റേൺ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള അളവിൽ അത് വിട്ട് ധാരാളം തേങ്ങായിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പോഴും എനിക്ക് ഷുഗർ കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുകളും ലഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് താമസം എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റായി അടുത്തതിൽ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡിഷസ് പറയാം നന്ദി നമസ്കാരം